안녕하세요 닥터 짱입니다 자 이번 시간은 122쪽이죠 자 해석 연습할 차례입니다 자 앞에서 배운 접속사의 종류와 그 용법에 대해서 기억을 하시면서 자 해석 연습을 해보시면 더욱 이해가 빠를 겁니다 자 그럼 1번부터 듣고 시작하겠습니다 Number one We go into the country not in order to escape from the noise but in search of a different kind of noise Sit in a country garden in May and you will notice that the noise is continuous. The birds are as fond of talking as women. The bees as harmful to silence as children. 잘 들었죠? 그럼 같이 해석해 보겠습니다. We go into the country. 자, 여기 country는 나라. 자, 이런 뜻이 아니고 시골이란 뜻이죠. 자, 우리는 시골로 간다. Not in order to escape from the noise. 자, in order to의 동그라미 쳐보세요. In order to 부정사는 뭐뭐 하기 위해서. 자, 이런 뜻이죠. 소에주 so 투부정사와 뜻이 같습니다. 자, 그리고 escape from의 동그라미 쳐보면 뭐뭐로부터 달아나다, 뭐뭐에서 벗어나다 자, 이런 뜻이죠. 자, 그리고 노이즈는 소음이란 뜻이니까 not in order to escape from the noise 소음으로부터 달아나기 위해서가 아니라 but, 자, 윗줄의 not과 여기 but의 동그라미 쳐보세요. not a but b 하면 a가 아니라 b 이런 뜻이죠. 정말 자주 나오죠. 자, 그러니까 소음에서 벗어나기 위해서가 아니라 자 뭐하기 위해서 시골로 간다? In search of a different kind of noise 자 In search of의 밑줄 쳐보면 자 search가 수색, 탐색 이런 뜻이니까 In search of는 뭐뭐를 찾아서 이런 뜻이 됩니다 자, 그러니까 다른 종류의 소음을 찾아서 시골에 간다 자 이런 말이 되겠죠 Sit in a country garden in May 자 여기 sit과 다음 줄에 나오는 end의 동그라미 쳐보세요 명령문 플러스 end는 뭐뭐 해라 그러면 뭐뭐 할 것이다 자 이런 뜻이죠 자 이것과 비교해서 알아둘 것이 있는데 바로 명령문 플러스 오어입니다 뭐뭐 해라 그렇지 않으면 뭐뭐 할 것이다 자 이런 의미가 되죠 자 sit in a country garden in May 5월에 시골 정원에 앉아 보라 and 그러면 you will notice that 자 notice는 타동사로 뭐뭐를 알아차리다 자 이런 뜻이니까 너는 때리아를 알아차리게 될 것이다 The noise is continuous. Continuous는 끊임없는, 연속적인. 자, 이런 뜻이니까 그 소음이 끊임없다는 것을, 다시 말해 끊임없이 소음이 나는 것을 알게 될 것이다. 자, 이런 말이죠. The birds are as fond of talking as women. 자, 여기 are fond of의 밑줄을 쳐보면 be fond of 뭐뭐 하면 뭐뭐를 좋아하다 이런 뜻이죠. 자, 그리고 여기 as as의 동그라미 쳐보세요. as a as b는 동등 비교를 나타내서 B만큼 A하다 또는 B처럼 A하다 이런 의미가 됩니다. 자, 그러니까 The birds are as fond of talking as women. 새들이 여자들만큼이나 말하는 것을 좋아한다. The bees as harmful to silence as children. 자, bees 다음에 비동사 아가 생략되어 있습니다. 자, 역시 as is 동등 비교 구문이 나왔어요. Harmful은 해로운, silence는 정적, 고요함, 침묵 자, 이런 뜻이니까 자, 벌들은 아이들만큼이나 고요함에 해롭다. 다시 말해 고요함에 장애가 된다. 이런 뜻이 되겠습니다. 자, 우리가 도시를 떠나 시골에 가도 어느 정도의 소음은 피할 수가 없죠. 자, 구체적인 예가 자, 도시에서 여자들이 수다 떠는 것만큼이나 새들이 지저귀는 것을 좋아하고 아이들이 떠드는 것만큼이나 벌들이 고요함에 방해가 된다. 자, 이런 말들이 나왔는데 자, 하지만 그런 시골의 소음은 도시의 소음과는 질적으로 다른 것이죠. 시골의 그런 소음은 아주 기분 좋은 소음이죠. 자, 이것을 이해하셨다면 다음 필레 문제는 아주 쉽게 풀수 있습니다. 자, 함께 풀어보죠. The noise in the country is essentially blank from that of a city. The noise in the country, 시골에서의 소음은 is essentially blank from. 자, essentially는 본질적으로, 자, 이런 뜻이니까 본질적으로 뭐뭐와 blank하다. That of a city. 자, 여기 that은 앞에 the noise를 받는 대명사니까 도시의 소음과는 본질적으로 블랭크하다. 자, 이런 말이 되겠습니다. 자, 본문에서 다른 종류의 소음을 찾아 시골로 간다고 했으니까 시골의 소음은 도시의 소음과 본질적으로 다르다. 자, 이런 말이 들어가면 되겠어요. 따스 빈칸에는 다른, 즉 different. 자, 이 말이 들어가면 되겠습니다. 자, 여기 is와 different from의 동그라미 쳐보세요. be different from 하면 뭐뭐와 다르다. 이런 뜻이 됩니다. 다 알고 계시죠? 자, 혹시나 해서 정리해 드렸습니다. 자, 그럼 정답을 넣어서 다시 한번더 들어보죠. The noise in the country is essentially different from that of a city. 
자, 바로 문법 포인트로 갑니다. Not in order to escape from the noise. 소음으로부터 달아나기 위해서가 아니라 But in search of different kind of noise. 다른 종류의 소음을 찾아서. 자, 이런 말인데요. 자, 본문을 해석하면서 이미 얘기했습니다. Not A but B 하면 A가 아니라 B 이런 뜻이죠. 자, 여기서 보면 A에는 in order to 뭐뭐. 자, B에는 in search of 뭐뭐. 자, 이런 식으로 전치사구가 각각 들어갔습니다. 자, 이처럼 not a but b에서 a와 b는 병렬 관계이기 때문에 문법적으로 같은 형식의 구문이 들어가야 합니다. 자, 자 그리고 또 하나 있는데, 자, 바로 sit in a country garden in May and 자, 이것인데, 자, 해석할 때 이미 충분히 설명을 했으니까, 자, 이것은 생략하도록 하죠. 자, 다음 2번으로 가겠습니다. Number two. One should endeavor to utilize all his spare time in either work or amusement, as time simply idled away is an absolute loss to both oneself and the public. 자, 그럼 같이 해석해 보겠습니다. One should endeavor to utilize. 여기 원은 일반적인 사람을 나타내죠. Endeavor to의 동그라미 쳐보세요. Endeavor to 부정사하면 뭐뭐 하려고 애쓰다, 노력하다 이런 뜻이죠. Utilize는 이용하다 이런 뜻이니까 One should endeavor to utilize. 사람은 뭐뭐를 이용하도록 노력해야 한다. All his spare time. 자, spare가 여분의 남겨놓은. 자, 이런 뜻이니까 spare time은 여가 시간이 되겠죠. 그래서 자기의 모든 여가 시간을 이용하도록 노력해야 한다. 자, 이런 말인데요. 자, 어디에 여가 시간을 이용하죠? In either work or amusement. 자, 여기 either와 or의 동그라미 쳐보세요. Either A or B 하면 A나 B 둘 중에 어느 하나. 자, 이런 뜻이죠. Amusement는 오락이란 뜻이니까 In either work or amusement. 일이나 오락 둘중 어느 하나에 모든 여가 시간을 이용하도록 노력해야 한다. 자, 이런 말이 되겠습니다. 자, as가 나왔습니다. 자, 여기 as는 뭐뭐 때문에 이런 뜻이죠. Time simply idled away. idled away의 동그라미 쳐보세요. idled away는 시간을 빈둥거리며 보내다. 자, 이런 뜻인데 자, 여긴 idled가 과거 분사로 앞에 time을 수식하고 있으니까 time simply idled away. 단순히 빈둥거리며 보낸 시간, 즉 낭비된 시간은 is an absolute loss. absolute는 절대적인, loss는 손실, 손해. 자, 이런 뜻이니까 절대적인 손실이다. 자, 이런 얘긴데요 자, 무엇에 대한 절대적인 손실입니까? to both oneself and the public. 자, both와 and의 동그라미 쳐보면 both A and B 하면 A와 B 둘다 이런 뜻이죠. 자, 여기 public은 사회 이런 뜻이니까 자기 자신과 사회 양쪽 다의 절대적인 손실이기 때문이다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 다시 한번더 정리를 해보면 자, 사람은 all his spare time, 자기의 모든 여가 시간을 in either work or amusement, 일이나 오락 둘중 어느 하나에 이용하도록 endeavor, 노력해야 한다. as, 왜냐하면 뭐뭐 때문에 이런 얘기죠. Time simply idled away. 단순히 낭비된 시간은 both oneself and the public. 자기 자신과 사회 양쪽 다의 an absolute loss. 절대적인 손실이기 때문이다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 결국 글쓴이가 말하고자 하는 것은 여가 시간을 빈둥빈둥 이렇게 보내지 말고 자, 신나게 놀던지 아니면 열심히 공부하던지 해라. 그런 말이 되겠습니다. 자, 여러분들 여가 시간이 나면 멍하게 있지 말고 자, 취미 생활을 하거나 공부를 하면서 알차게 보내시기 바랍니다. 자, 그럼 응용 영작으로 가겠습니다. 자, 문제를 보겠습니다. 시간을 허송하는 것은 어떤 의미에서 당신의 수명을 단축하는 것이다. 자, 이 영작의 핵심은 뭐뭐 하는 것. 자, 이 말을 투부정사를 써서 나타내는 것이 되겠습니다. 자, 이때 투부정사는 명사 정법이 되겠죠. 자, 먼저 시간 따위를 허송하다는 본문에서 나온 idle away. 자, 이것을 쓰면 되겠죠. 자, 시간 따위를 허송한 것. 자, 이렇게 되니까 to 부정사를 써서 to idle away. 자, 이렇게 하면 되는데 자, 그런데 누구의 시간을 허송하는 것입니까? 당신의 시간을 허송하는 것. 자, 이런 얘기죠. 그러니까 to idle away your time. 이렇게 해야겠습니다. 자, 그 다음에 어떤 의미에서 자, 이 말은 in a sense. 자, 이것을 쓰면 되죠. sense는 감각. 자, 이런 뜻 말고도 의미란 뜻도 있죠. 자, 수명은 생존 기간, 즉 life span 이렇게 하면 되죠. span은 생명 등의 지속 시간을 의미합니다. 단축하다는 짧게 만드는 것이니까 shorten을 쓰면 되겠죠. 자, 그래서 단축하는 것 역시 to 부정사를 이용해서 to shorten 이렇게 하면 되겠습니다. 자, 정리해 보죠. 시간을 허송하는 것은 뭐뭐이다. 
To either way your time is. 어떤 의미에서? In a sense. 당신의 수명을 단축하는 것. 이런 얘기니까 To shorten your lifespan. 이렇게 되겠습니다. 자, 그럼 문장을 완성해 보겠습니다. To idle away your time is in a sense to shorten your lifespan. 자, 바로 문법 포인트로 갑니다. Either work or amusement. 일이나 오락 중 어느 하나. 자, 이런 얘기죠. Either A or B 하면 A나 B 둘 중에 어느 하나 이런 얘기입니다. 그래서 양자택일를 나타내죠. 자, 참고로 A와 B 양쪽 모두 다를 지칭할 때는 both A and B, 즉 A와 B 둘다 이것을 쓰면 되고 A와 B 양쪽 모두를 부정하는 것이라면 neither A nor B, 그래서 A와 B 어느 쪽도 아닌 자 이것을 쓰면 되겠습니다. 자, 그럼 3번으로 가겠습니다. 먼저 듣고 해석해보죠. Number 3 No one can doubt that it is the duty of men and women to think not of their own interests, but of the interests of those who are dependent on them. 자, 그럼 하나씩 해석을 해보죠. No one can doubt that. 자, no one은 아무도 뭐뭐 않다. Doubt는 의심하다. 자, 이런 뜻이니까 아무도 대디아를 의심할 수 없다. It is the duty of men and women. 자, duty는 의무란 뜻이니까 그것은 남자들과 여자들의 의무이다. 자, 다시 말해 그것은 모든 사람들의 의무이다. 이런 얘기죠. 자, 그것이 뭡니까? To think, 생각하는 것이다. 이런 얘기죠. 자, 참고로 말씀드리면 여기 있은 가주어죠. 진주어는 to think 이하가 됩니다. To think, not of their own interest. 자, think of에 밑줄 쳐보세요. Think of는 뭐뭇에 대해 생각하다. 자, 이런 뜻이고 interest는 여기서는 이익. 자, 이런 뜻이죠. 자, 그리고 여기 not과 바로 뒤에 but의 동그라미 쳐보세요. 자, 아까 1번 지문에서도 나왔던 겁니다. not a but b. a가 아니라 b. 이런 얘기죠. to think not of their own interest. 그들 자신의 이익에 대해 생각하는 것이 아니라 but of the interest of those who. 자, 여기 of는 think of의 of가 되겠습니다. 자, 그 다음에 those who의 동그라미 쳐보면 those who는 뭐뭐하는 사람들. 자, 이런 뜻이죠. 자, 이것도 정말 자주 나오죠. But of the interest of those who. 뭐뭐한 사람들의 이익을 생각하는 것이 모든 사람들의 의무이다. 자, 어떤 사람들이죠? Those who are dependent on them. 자, are dependent on에 밑줄 쳐보세요. Be dependent on은 뭐뭐에 의존하다, 의지하다 이런 뜻이죠. 자, 여기 댐은 앞에 나온 men의 위민을 가리키죠. 그들에게 의존하고 있는 그런 사람들의 이익을 think of, 즉 생각하는 것이 모든 사람들의 의무이다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 다시 한번더 정리해보면 not of their own interest, 그들 자신의 이익이 아니라 but of the interest of those who are dependent on them. 자기를 의존하고 있는 사람들의 이익을 to think, 생각하는 것이 the duty of men and women, 모든 사람들의 의무라는 것은 아무도 의심할 수 없다. 이런 말이 되는 것입니다. 자, 간단히 내용 정리를 해보면, 자, 우리는 우리 자신만의 이익을 생각하지 말고, 자, 우리에게 의존하고 있는 다른 사람들의 이익을 생각하는 것이 바로 우리 모두의 의무이다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 그럼 다음으로 추주 문제를 풀어보죠. The writer maintains that we should be egotistical, altruistic. The writer maintains that. 자, 여기 maintain은 유지하다 이런 뜻이 아니고 주장하다 이런 뜻입니다. 글쓴이는 대디아라고 주장한다. We should be egotistical, altruistic. 자, egotistical은 이기적인, altruistic은 이타적인 이런 뜻이죠. 자, 정답이 뭘까요? 본문에서는 자기의 이익이 아니라 자기에게 의존하는 다른 사람들의 이익을 생각해야 한다고 했습니다. 자, 그러니까 이타적이어야 한다고 주장하는 것이죠. 따라서 정답은 이타적인, 즉 altruistic을 고르면 되겠습니다. 자, 그러면 정답을 넣어서 다시 한번더 들어보죠. The writer maintains that we should be altruistic. 자, 다음으로 문법 포인트를 보겠습니다. To think not of their own interest. 그들 자신의 이익이 아니라 but of the interest of those who are dependent on them. 그들에게 의존하고 있는 사람들의 이익을 생각하는 것. 다시 말해 자기들의 이익이 아니라 자기들에게 의존하고 있는 사람들의 이익을 생각하는 것. 자, 이런 얘기죠. 자, not a but b 하면 a가 아니라 b. 자, 이런 뜻이라고 했습니다. 자, 여기서 보면 a의 of m o m e 자, 이런 형식이 나오고 자, b에도 of m o m e 이런 형식으로 같은 형식이 나왔죠? 
다시 말해 A와 B가 병렬 관계란 얘기입니다. 자, 이 사실을 기억하면서 이제 4번으로 가겠습니다. Number 4. If one sees a strong boy tormenting a small or weak one or abusing some helpless animal, anger is a proper as well as a natural feeling. 잘 들었죠? 그럼 해석해 보겠습니다. If one sees a strong boy tormenting. 자, 여기 sees에 동그라미 쳐 보세요. 그리고 tormenting 그리고 아래 abusing과 연결하시기 바랍니다. 자, 여기 see 같은 지각 동사 다음에는 목적 보어로 원형 부정사나 현재 분사를 쓰는데 여기서는 현재 분사가 쓰인 것입니다. 자, 그래서 tormenting 그리고 abusing 이런 형태가 나온 것이에요. 자, torment는 타 동사로 괴롭히다 이런 뜻이니까 if one sees a strong boy tormenting 만약 어떤 사람이 힘센 소년이 누구를 괴롭히는 것을 보면 자, 누구를 괴롭힙니까? A small or weak one. 작거나 힘이 약한 소년을 괴롭히는 것을 보면 자, 여기 원은 보이를 받는 대명사죠. or 또는 abusing some helpless animal. 자, 여기 abusing도 동사 C의 목적보로 쓰인 것입니다. abuse는 학대하다 혹은 남용하다 이런 뜻인데 자, 여기서는 목적으로 애니멀이 나오니까 학대하다 이런 뜻이 되겠어요. helpless는 무기력한 이런 뜻이니까 abusing some helpless animal. 어떤 무기력한 동물을 학대하는 것을 보면 자 이런 말이죠. 자 여기까지가 이 부절이고 다음에 주절이 나옵니다. Anger is proper as well as a natural feeling. Anger는 분노, proper는 올바른, 마땅한 이런 얘기니까. 자 그리고 as well as 동그라미 쳐보면 B as well as A 하면 A뿐만 아니라 B도 자 이런 뜻이죠. 자 natural은 당연한 이런 뜻이죠. 그래서 anger, 분노는 a natural feeling. 당연한 감정일 뿐만 아니라 a proper, 자, proper 다음에는 feeling이 생략된 것입니다. 그래서 올바른 감정이다. 이런 말이 되는 것이죠. 자, 정리해보죠. 자, 우리가 힘센 소년이 작거나 약한 소년을 괴롭히거나 혹은 어떤 무기력한 동물을 학대하는 것을 보면 분노가 일어나는데 그것은 당연할 뿐만 아니라 올바른 감정이다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 말 그대로 약한 사람이나 무기력한 동물을 괴롭히는 것을 보면 자, 우리는 분노가 치미는데 자, 그것은 당연하고 올바른 감정이다. 이런 말이 되겠어요. 자, 그럼 아래 응용영작으로 가겠습니다. 자, 문제를 보겠습니다. 힘센 사람들이 약한 사람들을 괴롭히는 것은 비겁한 행위이다. 자, 이 영작의 핵심은 A가 B하는 것은 뭐뭐한 것이다. 자, 이런 말을 할때 It is 뭐뭐 for A to B. 자, 이런 구문으로 나타나는 것이 되겠습니다. 자, 이때 it은 가주어. 투부정사인 to B가 진주어가 되고 for A는 to B의 의미상의 주어가 되죠. 자 먼저 뭐뭐한 사람들 자 이렇게 할때 더플러스 형용사 이런 형태를 써서 복수명사를 만들면 되니까 힘센 사람들은 더 다음에 형용사 스트롱을 붙여서 더 스트롱 이렇게 하면 되겠습니다. 자 그럼 약한 사람들은 더 다음에 윅을 쓰면 되니까 더윅 이렇게 하면 되겠죠. 자그 다음에 괴롭히다는 본문에서 나온 동사 torment를 쓰면 되니까 괴롭히는 것 이렇게 하면 투부정사를 써서 to torment 이렇게 하면 되겠습니다. 자 따라서 약한 사람들을 괴롭히는 것 이렇게 하면 to torment the weak 이렇게 하면 되겠죠. 자 그런데 누가 괴롭히는 것입니까? 그렇죠. 힘센 사람들을 괴롭히는 것이죠. 다시 말해 힘센 사람들이 to torment의 의미상의 주어가 됩니다. 그래서 힘센 사람들이 약한 사람들을 괴롭히는 것. 자, 이 말은 for the strong to torment the weak 이렇게 하면 되겠습니다. 자 그리고 비겁하는 겁쟁이 이런 뜻의 명사 카월드에서 ly가 붙은 형용사 카월드리 이걸 쓰면 되니까 비겁한 행동은 a cowardly act 이렇게 하면 되겠죠. 자 그럼 정리해 보겠습니다. 자 it is 뭐뭐 for a to b 자 이런 구문에 맞춰 정리해 보면 되겠죠. 자 뭐뭐 하는 것은 비겁한 행동이다. it is a cowardly act. 힘센 사람들이 for the strong 약한 사람들을 괴롭히는 것은 To torment the weak. 이렇게 하면 되겠죠. 자, 그럼 문장을 완성해 보겠습니다. It is a cowardly act for the strong to torment the weak. 자, 이번 문법 포인트는 해석할 때 충분히 다뤄봤으니까 자, 생략하도록 하죠. 자, 다음 5번으로 가겠습니다. Number 5. Then, struggling against my tears, I told her of the words which had been spoken at the old dog's burial and asked her if it was true. If I, if she, if all of us had to die and be buried in the ground. 잘 들었죠? 그런가 재석해 보겠습니다. 
then 자 그리고 나서 struggling against my tears 자 struggling against의 동그라미 쳐보세요 struggle은 싸우다 애쓰다 자 이런 뜻이니까 struggle against 뭐뭐는 뭐뭐를 상대로 싸우다 애쓰다 이런 뜻이 되겠습니다 tear는 눈물 이런 뜻이니까 struggling against my tears 내 눈물을 상대로 싸우면서 자이 말이 무슨 뜻이죠? 그렇죠 나는 눈물을 참으려고 애쓰면서 자 이런 말이겠죠 자 여기 struggling은 동시 동작을 나타내는 분사구문이 되겠습니다 I told her of the words 자 told her of the words에 밑줄 쳐보세요 tell A of B 하면 A에게 B에 대하여 이야기하다 이런 뜻이죠 나는 그녀에게 그 말들에 대해 이야기했다 자 어떤 말들입니까 자 다음 관계 내용에서 위치 이하가 설명하고 있습니다 which 그 말들은 had been spoken 말해졌던 말들이죠 자 어디에서 At the old dog's barrier. 자, barrier은 매장이란 뜻이니까 그 늙은 개의 매장에서 말해졌던 말들. 다시 말해, 그 늙은 개를 매장할 때 말해졌던 말들에 대해 나는 그녀에게 이야기했다. 이런 말이 되겠습니다. And Esther, 그리고 그녀에게 물었다. If it was true. 자, 여기 if하고 아래줄에 나와 있는 두 개의 if에 모두 동그라미 쳐보세요. 세 개의 if는 모두 명사절을 이끄는 접속사로 뭐뭐인지 아닌지, 그래서 whether와 뜻이 같습니다. 자, 그러니까 그것이 사실이냐고 물었다. 자, 그것이 무엇인지는 뒤에 다시 if 절속에서 설명이 됩니다. If I, 내가, if she, 그녀가, all of us, 우리 모두가 had to die, 죽어야 하냐고 이런 얘기죠. And, 자, 그리고 be buried in the ground, buried는 땅에 묻다, 매장하다 이런 뜻인데 자, 여기서는 be buried, 자, 이런 식으로 수동태니까 땅에 묻혀야 하느냐고 그녀에게 물었다. 이런 말이 되겠습니다. 자 정리해보면 나, 그녀, 우리 모두가 죽어야 하고 또 땅에 묻혀야 하는 것이 사실이냐고 그녀에게 물었다. 이렇게 되겠습니다. 자 아마도 주인공은 죽음에 관한 얘기를 어떤 늙은 개를 매장할 때 처음 들은 것 같습니다. 자 저도 어렸을 때 사람이 죽어야만 한다는 자그 말을 듣고 상당히 놀랐어요. 자 그리고 많이 두려웠는데 자이글 속의 주인공도 저랑 비슷한 감정을 느끼고 있는 것 같습니다. 자 이렇게 정리를 해보면 아래 필링 문제는 쉽게 풀립니다. 잠깐 보시죠. The writer was very shocked to hear that man is blank. 자 같이 풀어보죠. The writer was very shocked. 자 shocked는 충격을 받은. 자 이런 뜻이니까 글쓴이는 매우 충격을 받았다. To hear that man is blank. 자 man이 관사 없이 쓰이면 사람, 인간 이런 뜻이죠. 사람이 blank하다는 것을 듣고 충격을 받았다. 이런 말이 되겠습니다. 자 여기 to hear는 감정의 원인을 나타내는 투부정사의 부사정법이 되겠어요. 자 본문에서 글쓴이는 우리 모두 즉 사람은 누구나 죽을 수밖에 없다는 말을 듣고 충격을 받은 것이죠. 자 그럼 빈칸에는 죽을 수밖에 없는 즉 생명이 유한한 이런 뜻을 가진 단어를 쓰면 되니까 more를 쓰면 되겠습니다. 자 그럼 정답을 넣어서 확인해 보죠. The writer was very shocked to hear that man is mortal. 자 바로 문법 포인트로 가겠습니다. Asked her if it was true. 자, 그것이 사실이냐고 그녀에게 물었다. If I, if she, all of us had to die. 나나 그녀나 우리 모두가 죽어야 하느냐고 그녀에게 물었다. 자, 이런 말인데요. 자, 여기 if는 모두 뭐뭐인지 아닌지, 즉 whether의 의미죠. 즉 명사절을 이끄는 접속사로 여기 if절은 동사 asked에 대한 목적절이 되는 것입니다. 자, 허가 간접 목적어, 그리고 세계 이프절이 직접 목적어 되는 사형식 문장이 되겠어요. 자, 다음 마지막 6번입니다. 자, 끝까지 힘을 내서 최선을 다해보죠. 자, 일단 듣고 가겠습니다. Number 6. Reading is valuable just because books are like people. Just as a boxer exercises for a real fight with a punching bag or a sparring partner, so you can train yourself for relations with real people with a book. 잘 들었죠? 함께 해석해 보겠습니다. Reading is a valuable. 자, valuable은 가치가 있는, 귀중한 이런 뜻이니까 독서는 가치가 있다. Just because. 자, just because에 동그라미 쳐보세요. 자, 여기서 just because는 바로 뭐뭐 때문에 이런 뜻이죠. 자, 이뜻 말고도 단지 뭐뭐라는 이유만으로 자, 이런 뜻도 있습니다. Just because books are like people. 바로 책들이 사람들과 같기 때문에 독서가 가치가 있다. 이런 말이 되겠습니다. Just as a boxer exercise for a real fight. 자, 여기 just as와 세줄 아래에 있는 so의 동그라미 쳐보세요. Just as a, so b 하면 a와 마찬가지로 b다. 이런 뜻입니다. 
이때 just는 꼭 혹은 바로 자 이런 뜻으로 강조를 위해 사용되는 것이니까 물론 생략할 수가 있죠. 박서는 권투 선수, 엑서사이즈는 연습하다, 파이트는 시합이란 뜻이니까 Just as a boxer, exercise for real fight. 권투 선수가 실제 시합을 위해서 연습하는 것과 꼭 마찬가지로 자, 어떻게 연습하죠? With a punching bag or a sparring partner. 자, 펀칭 백은 펀칭 백, 샌드 백 이런 뜻이고 스파는 권투 연습하다 이런 뜻이니까 스파링 파트너는 권투할 때 연습 상대. 다시 말해 우리가 말하는 스파링 파트너를 말하겠죠. 자, 그러니까 권투 선수가 펀칭백 혹은 스파링 파트너와 함께 실제 시합을 위해 연습하는 것과 꼭 마찬가지로 So you can train yourself. 당신은 당신 자신을 훈련시킬 수 있다. 자, 여기 so는 앞에 just as와 상관적으로 쓰인 접속사가 되겠습니다. For relations with real people. 실제 사람들과의 관계를 위해 with a book, 책을 가지고 자, 이런 얘기인데요. 자, 다시 정리를 해드리면 권투 선수가 펀칭백을 가지고 혹은 스파링 파트너와 함께 진짜 시합을 위해 연습하는 것과 꼭 마찬가지로 당신은 책을 가지고 실제 사람들과의 관계를 위해서 당신 자신을 훈련시킬 수 있다. 이런 말이 되는 것입니다. 자, 이 말은 다시 말해서 책을 통해 당신 자신을 훈련시키면 실제 사람들과의 관계에 도움이 된다. 이런 얘기입니다. 결론적으로 말해서 책을 많이 읽어라. 이런 말이 되겠어요. 자, 그럼 필름 문제를 보겠습니다. Through reading books, we can learn how to get blank with others in the world. 자, 그럼 같이 풀어보죠. Through reading books, 책을 읽는 것을 통해서, 다시 말해 독서를 통해서 We can learn how to get blank. 우리는 blank하는 방법을 배울 수 있다. With others in the world. 세상의 다른 사람들과 블랭크하는 방법을 배울 수 있다. 자, 이런 말인데요. 자, 본문에서 사람들과의 관계를 배울 수 있다. 이런 말이 나왔는데 자, 다시 말해 이 말은 다른 사람들과 잘 지내는 방법을 배울 수 있다. 이런 말이 되겠습니다. 자, 그래서 누구누구와 잘 지내다, 친하게 지내다. 자, 이런 의미를 갖는 말로 get along with. 자, 이런 표현이 있죠. 자, 따라서 빈칸에는 along이 들어가면 되겠습니다. get along with에 동그라미 쳐보세요. Get along with 하면 누구누구와 잘 지내다, 친하게 지내다 이런 뜻이 되겠습니다. 자 그럼 정답을 넣어서 다시 한번더 들어보죠. Through reading books, we can learn how to get along with others in the world. 자 바로 문법 포인트로 갑니다. Just as a boxer exercises, 권투 선수가 연습하는 것과 꼭 마찬가지로 So you can train yourself, 당신도 당신 자신을 훈련시킬 수 있다. 자 이런 말인데요. 자, 본문을 해석하면서 이미 설명을 드렸습니다. Just as A, so B 하면 A와 꼭 마찬가지로 B다. 이런 뜻이라고 그랬죠? 자, 여기 just는 꼭 혹은 바로. 자, 이런 의미로 강조를 위한 것이니까 생략할 수 있다고 그랬습니다. 자, 그런데 as A, so B. 자, 이런 구문은 go to, 즉 옛날 말투니까 자, DSO는 현대용에서는 점차 쓰이지 않습니다. 자, 하지만 속담이나 옛날에 유명한 분들의 글에는 이런 표현들이 나오니까 반드시 이 구문을 알아둬야겠습니다. 자, 이상으로 122쪽의 모든 내용을 다 마쳤습니다. 자, 오늘 하루가 가기 전에 배웠던 내용을 다시 한번더 복습하시기 바랍니다. 자, 그럼 저는 다음 시간에 뵙도록 하죠. 오늘도 행복한 하루 되시기 바랍니다. 수고했습니다.